水梅庄和甄嬛在历史上真的是好闺蜜吗？错了，她俩相差二十一岁，不可能是好闺蜜。水梅庄的历史原型是雍正的千妃，出生于一七一四年，这一年纽祜禄氏早已嫁给胤禛十年了，连弘历都三岁了，相当于梅姐姐的原型比弘历年纪还小，她整整比甄嬛小了二十一岁，一生也可谓是传奇。千妃刘氏本是新者库包衣出身。按照惯例，也只能做一个宫女。但好在她父亲刘满是内务府包衣管领，算得上是个五品官员。虽出身不高，但给女儿一点仰仗还是可以的。刘氏也正是凭借着父亲的权势，得以从宫女选秀中脱颖而出，最终成为雍正的女人。这一点和《甄嬛传》区别甚大。最终的沈眉庄贵为大将沈自山之女，入宫直接为贵人，也就是一宫之主，在同一批秀女中位分是最高的。但历史上的刘氏呢，出身和地位远不如梅姐姐，她是实打实从零做起的。刘氏正式入选进宫时才十五岁，安排给她的位分是最低的答应，需要和其他高位嫔妃共享一个住处。而彼时的甄嬛呢，孝成献皇后那年已经三十六岁了，且已经贵为熹妃了，因此当时的熹妃断不可能跟一个无名无分还刚入宫的小丫头成为好朋友的。刘氏虽然入宫晚，但甚得皇帝喜爱。毕竟，嘿嘿，她才十五岁嘛。而雍正已经五十一岁了，老夫少妻，感情毫不惬意。但奈何在雍正即位后的那几年，就有了三年一次的大选秀和每年一次的宫女选秀，后宫女人是越来越多。小小刘氏入宫后的地位不好坐稳，皇帝宠幸了她后，也只是封了个答应，便再未召见。那刘答应又是如何一步步成为千妃的呢？别着急，我们且来看之后的故事。沈眉庄的历史原型，十五岁入宫，获雍正四次册封，仅凭两点抓住了雍正的心。《甄嬛传》中，沈眉庄为了自保，求助了太后。那么，十五岁初入宫的刘氏，是求助于谁，才在竞争者众多的后宫生存下去的呢？刘答应当时虽然年纪轻，但却明白一个道理：求人不如求己。他很聪明，知道自己的优点在哪里。一是年轻，此时雍正身边的旧人居多，熹妃、齐妃、玉妃都已经人到中年了，年轻的新鲜血液对雍正来说更有吸引力。除此之外，刘氏深深把握住了雍正的一个喜好，那就是喜欢汉室打扮。了解雍正的人或许知道，他喜欢扮演各种高人雅士或者山林野夫，尤其喜欢汉室扮相。刘氏呢，就有两幅穿经典汉服的画像，画像中的他虽然不是国色天香，但中规中矩的汉室发型和服装，想必也。也是深得雍正欢心的。有汉室画像的后妃并不多，纽祜禄氏和乌拉那拉氏皇后都没有。可见刘氏利用了这点小心思，抓住了皇帝的心。因此，他凭借着自己的努力，得到了皇帝的宠爱，四次得雍正进封。入宫一年后，在雍正八年，刘氏在一众嫔妃中脱颖而出，连进两级，先后封了常在与贵人。要知道，在当时的后宫，同一年连进两级的嫔妃可是少之又少的。雍正人生中总共有三十二位有名号的后妃，贵人只有六位，在他的后宫里停留在常在和答应的人数最多，可见封贵人在雍正这儿也不是件容易的事。可刘氏做到了，这也足以看出皇帝对他的宠爱。按理说，刘氏拥有了当下的待遇和恩宠，快速封妃也不是没可能的。但好巧不巧，这时候雍正病了。雍正八年时，五十二岁的雍正大病，这病不但来势凶，还病得厉害。雍正一度认为自己熬不过这一劫，要驾鹤西去了，连棺材都备好了。可是万万没想到，苍天庇佑，他在死亡的边缘线上熬了过来。到了雍正九年秋时，他的身体竟然渐渐康复了。但在同一年，孝敬献皇后却重病不愈，不幸病逝在畅春园。从此之后，雍正就一直注意身体调养，宠爱的嫔妃也比较少了。这刘氏的肚子倒也争气，竟在两年后，也就是雍正十一年，为皇帝生下了一个小阿哥。这是雍正的第十个儿子，第六位阿哥。雍正为他取名为鸿雁。没错，这个在《甄嬛传》中是甄嬛的孩子，在历史上却是千妃所生。当时的雍正已经五十六岁了，面对这老来得子的喜事，也是高兴极了。于是，懿旨诏书，将刘氏册封为嫔，还赐了封号谦，取谦卑有礼之意。要知道，在乾隆朝入宫的新人，能够被封嫔以上的极少，更何况刘氏还是出身于宫女，所以这已经是莫大的荣耀与恩宠啦。当然，这也与刘氏生下皇子有很大关系，毕竟古代讲究母凭子贵呀。角色沈眉庄和原型千妃有一个共同点，那就是在后宫的路程都是走下坡路的。
。剑飞原本凭借着雍正宠爱可以安享晚年，却不料两年后雍正死在了圆明园，而此刻千嫔才二十一岁啊，他所有的幻想都破灭了。沈眉庄儿子爱新觉罗鸿雁被宋人的前后过程是怎样的？《甄嬛传》中，鸿雁作为甄嬛和果郡王的私生子，最终被甄嬛记在了果郡王名下。而历史上的鸿雁生母却是沈眉庄的历史原型所生。雍正这最后一个儿子却被乾隆送了人，怎么回事呢？雍正去世后，乾隆即位，他按照先例对先朝嫔妃进行了尊封，千嫔因诞下皇嗣有功，被尊封为皇考千妃。位即非位，且有阿哥在侧，千妃的日子过得特别快活。可是好景不长呀，很快他便听到了一个消息，那便是果亲王云里病逝了。果亲王是雍正的十七弟，虽说和雍正是异母的兄弟，但也颇受雍正信任与器重，因此在雍正元年时，他被晋升为了亲王。果亲王实心报国，操守清廉，这些本是极好的，奈何他身体不好，四十二岁就病逝了。云里一生不好女色，只有两位福晋，分别是嫡福晋钮祜禄氏。和侧福晋孟氏，嫡福晋呢早逝，侧福晋身体也不咋好，因此导致果亲王的子嗣特别的稀薄。等他去世时，身后竟无一子。乾隆皇帝不忍心小叔叔无后，也不想他的爵位无人继承，于是他左思右想后，便决定把千妃的六阿哥鸿雁过继给果亲王。因为鸿雁是雍正最小的儿子，乾隆最小的弟弟，只有他过继最为合适。千妃虽然心里一百个不愿意，但奈何是皇帝的旨意。而六阿哥鸿雁年纪小小就继承了郡王爵位，五岁那年鸿雁被过继，此后养在果亲王府，因此他和自己的生母千妃并不亲。千妃五十大寿时，皇太后事前嘱咐了鸿雁，多准备点丰盛的礼物以表孝心。怎料鸿雁以不与乾隆皇帝斗富为理由，坚决不准备礼物，这事儿也让千妃难过了很久啊。乾隆三十二年五月二十一日，千妃去世，享年五十四岁。乾隆闻讯后，辍朝三日，并命人用金冠装放千妃。三天后，千妃金冠被移到京师北郊的曹八里屯冰宫。五个月后，千妃金冠被移入泰陵妃园寝，她的金冠被放置在纯玉皇贵妃的右侧。一个生前只是嫔位的后妃，紧挨着皇贵妃，足见乾隆帝对她的爱戴和尊敬啦。千妃这一生，生时恩宠不断，死后也是风光无限，本可以算是幸福的一生，但奈何她的亲生儿子小小年纪便离她而去，且不与她亲近。她在晚年也享受不到天伦之乐，只能在无尽孤苦与孤寂中度过，也是一种无言的悲哀吧。